哈喽，大家好，这里是黄花半年啊。我们现在在世界的中心，也就是港人波奇神山的山脚下啊，在塔尔钦这个旅游小镇这边啊，港人波奇我们就不打算转山了啊。现在阿里这边的温度已经普遍降到零度以下了。我们前天去吉布寺的时候，顶着大风走，走完了就感觉就不好了啊。如果说是大晴天，天气非常好的话，我感觉还有可能啊。现在这边温度又低。然后又间歇性的下雪啊，我们又没有特别专业的装备啊，所以说就不打算转山了，远处看一看就行了。以后有机会的话再来转山吧。我们刚才在这边藏餐馆吃了个饭啊，老板还挺健谈的啊，就和老板聊了一会儿天啊。这个老板是山南地区的人啊，为了追媳妇儿啊，跑到阿里地区来了，然后在这边开了个小藏餐馆啊。这里说一个小知识啊，西藏地区除了阿里地区之外的其他地区啊，也不算是歧视吧，都觉得阿里地区这个地方啊，没人愿意来啊。这个地方物价极贵，然后又特别的荒凉啊，什么东西都不方便、啊，所以说大家都不愿意来。现在这个镇子上啊，他们吃水还都是拉着大桶去山上去拉山泉水拉下来，没有自来水。这边我现在准备出发啊，前往扎达，古格王朝遗址。我们现在出发，两百多公里啊，预计需要三个多小时啊。今天又是个下雪天啊，山上全都被雪给笼罩了啊。这个山为什么这么多人来转啊？包括。尤其是当地人啊，是因为这个山是佛教、印度教，包括他们当地本教的啊，都把这个嘎仁波齐当做宇宙的中心啊，世界的中心。他们认为转一圈呢，就可以洗清自己的罪孽啊；转十圈呢，就可以免受五百轮回之苦啊；转到一百圈以上的话，就可以立地升天啊。当然，我比较怀疑啊，如果说真转一百圈啊。是不是累死的啊？然后呢，这里边啊，因为释迦牟尼属马、啊，如果说是马年的话，大家都会给释迦牟尼庆生啊。这个时候来转这个山，转一圈等于平时转十二圈啊。如果说你又恰巧属马的话啊，一人得到鸡犬升天啊。因为你和释迦牟尼都是属一个属属相的话啊，你转一圈还等于别人转两圈。所以说，如果属马的在马年来转，转一圈等于别人平时转了二十四圈啊。当地人转这个山一般都是一天啊，包括我们今天中午在那个茶馆吃饭啊，那老板说他们闲着没事儿，他们就去转山啊，他们就是早上六点钟出发，转到大概晚上七八点钟啊，呃，以他们的体力啊，转完了以后都是很难受的啊，但是他们当地人一般都是一天转一圈，然后休息一天，再一天转一圈，再休息一圈。如果说是要长时间转的话啊，这个转山的记录啊，是一个意大利人保持的哈。用了十二个小时转了一圈啊，但是不能和人家比啊，因为这个意大利人呢，人家是世界上第一个啊，攀登了所有八千米以上雪山的这么一个登山家啊，这是啥身体素质啊？十二个小时转完一圈啊，冈仁波齐在佛教、印度教、本教边的地位啊，就相当于耶路撒冷对于基督教啊，相当于圣城麦加对于伊斯兰教啊。这么说的话，大家就知道这个冈仁波齐的重要性了啊。非常的神圣啊！其实我还是很想去转一圈啊，象征性的转一圈啊。但是这个天气真的是不行啊，下这么大的雪，所以说我们就不转了啊，继续出发。去扎达的这个路啊，比较难开啊，绕来绕去的。这边的山啊，感觉都是七彩的啊，红、橙、黄、绿、紫。今天真的是在一大堆土山里边来来回回的绕啊。我绕的有点晕了都。打卡一下西藏扎达土林国家地质公园啊！现在这边在下小雪啊，看一下背后的风景啊。我们来扎达这个地方，今天开了很久的车啊，两百多公里开了四五个小时啊。扎达这边有两个主要的观景点啊。所谓。扎达这边有两个主要的观景点啊
，一个是扎达土莲啊，另外还有一个古格王朝啊。今天我们就打卡一下这个土莲啊啊，这个土莲是世界上最大的土莲啊，整个土莲是非常大的啊，它这边有非常多的观景台，我们现在只是在观景台的入口啊，咱们准备撤了啊。今天先找个地方啊，扎营休息一下，明天再去古格王朝那边去看一下。我们现在把车停在这个土林的一个观景台这边啊，今天晚上准备就在这儿扎营了，不想往前走了啊。现在已经是六点多了，我们准备就在这边停下来，在这边露营了啊。这周围就是扎达土林啊，看到啊，这个地貌还是非常的奇特啊，给人一种特别荒凉的一种感觉啊。今天就是这样了啊，拜拜。<音>